Buenas noches. El día de hoy damos inicio al segundo curso de preparación para méritos públicos de SUNAFIL, en la primera clase o clase introductoria. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Luis Rojas, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, profesor de los cursos de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral en la Universidad Tecnológica del Perú y en la Universidad San Martín de Porres. Es consultor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conferencista, autor de artículos en temas de su especialidad. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Ya puedo comenzar? Ya, ya. bueno. Ante, ter, ante todo, gracias por la presentación. Ante todo, también buenas noches al público presente y al público presencial. Una vez más estamos aquí presentes para realizar este seminario que tiene por objetivo primordial o fundamental orientarlos a ustedes para tener un buen desempeño en el futuro concurso de mérito que se va a presentar ¿no? por parte del SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para Inspectores Laborales Auxiliares. El día de hoy es solamente una clase de presentación, por lo tanto es una hora de sesión. A partir de la próxima semana y a partir del jueves vamos a desarrollar el temario que ustedes tienen a la mano. Entonces, ¿qué es lo que proponemos en este curso? Lo que se propone es dotar a las personas de los insumos necesarios para enfrentar con el éxito deseado el concurso del Sunafil. En tal sentido, teniendo como referente los concursos anteriores, el último concurso y también el último concurso interno del Sunafil, vamos a tratar de gozar en el presente curso el temario básico a desarrollar. Entonces, si ustedes aprecian el temario, un primer alcance. La inspección laboral, hay que recordarlo, proviene de un esquema o de un planteamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Conviene recordar que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, aprobó el Convenio 81 sobre inspección laboral. Entonces les explico. Este convenio de la OIT sobre inspección laboral tiene por finalidad recomendar y por qué no decirlo obligar a todos sus estados miembros, dentro de los cuales está el Perú, a contar con un sistema inspectivo laboral. Entonces es muy importante partir de esa premisa. Es decir, para ser claro, el sistema de inspección laboral o el sistema inspectivo laboral que tiene el Estado peruano ha sido como consecuencia no de la recomendación dada por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, indudablemente en el camino han habido una serie de normas, han habido una serie de leyes que han normado y han regulado la inspección laboral. En ese recorrido, nosotros nos vamos a detener en la, remuneración, en la normatividad vigente y en las últimas modificaciones que se han producido fundamentalmente el año pasado. ¿ya? Pero para reordenarnos bien, estamos diciendo que el sistema de inspección laboral, el sistema de inspectivo laboral responde a qué? responde a un diseño de la OIT, que le dice a cada Estado, señores, para poder cautelar los derechos laborales, para poder cautelar el cumplimiento de la normatividad laboral, el Estado debe contar con un sistema inspectivo o de inspección laboral. El Perú ha cumplido con esa recomendación, pero lamentablemente 
esta recomendación ha sido adoptada de manera tibia, de manera parcial. ¿Por qué? Porque hay un gran déficit de inspectores laborales. Actualmente, antes del concurso del año pasado, se contaba con 440 inspectores. Con el último concurso deben haber un poco más de 500, pero sigue siendo un número insuficiente. Teniéndose en cuenta que la OIT, en una recomendación dada, ha señalado en un estudio realizado sobre el Perú, sobre la región de América Latina, que para que el Estado peruano pueda cumplir a cabalidad con la inspección laboral, debe tener por lo menos o contar con 2.000 inspectores como mínimo. 2.000, y con la justa llegamos a 500. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Ahora, dentro de este esquema, la inspección laboral, debemos tenerla en claro, en los momentos actuales, es llevada a cabo por dos entidades. Sigue manteniéndose una inspección laboral desarrollada por el Ministerio de Trabajo y otra por el SUNAFIL. Recordemos algo, a ver. El SUNAFIL fue creado hace aproximadamente unos cuatro años atrás. Estamos cuatro años, ¿ok? Cuatro años y un poco más. A ver. Antes de la creación del SUNAFIL, ¿quién tenía el monopolio de la inspección laboral? ¿Quién tenía como atribución ¿no? la inspección laboral? Como ustedes saben bien, mejor que yo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, dentro del esquema, dentro del organigrama del Ministerio de Trabajo, y promoción del empleo estaba, sí, pase, pase, estaba, no, la inspección laboral. Entonces no podemos dejar de, de mencionar y de dejar en claro que la inspección laboral está, va en manos monopólicamente, no, de manera única por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pero hace más de cuatro años se crea el interior del Mintra, el SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Si hacemos una analogía, el SUNAFIL con el paso del tiempo se va a convertir en una suerte de SUNAT. ¿no? Recuerden que la SUNAT nació bajo el cobijo del Ministerio de Economía y luego se fue independizando. De la misma manera, se va a producir lo mismo con el SUNAFIL. Entonces, insisto, actualmente el SUNAFIL le corresponde parte de la inspección laboral, pero la otra parte de la inspección laboral sigue estando en manos del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la percepción o la perspectiva hacia futuro? La percepción o la perspectiva hacia futuro es que el SUNAFIL asuma totalmente la inspección laboral. ¿Ok? Ya. Ahora, dentro de lo que es la normatividad actual que regula la inspección laboral, nosotros vamos a observar que hay dos normas que desde hace 12 años siguen siendo la base o el soporte de la inspección laboral. Una de ellas es la ley 28.806. Entonces, la ley 28.806 es la norma que regula la inspección laboral. Y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019-2006-TR. ¿Ok? Entonces, desde el año 2006, esta es la base legal 
de la inspección laboral en el Perú, desde hace 12 años. Esta norma fue, ¿no? fue promulgada casi a las postrimerías del gobierno de Alejandro Toledo. No confundir con la ley de creación del Sunafil, es muy aparte. Hay una ley que crea el Sunafil, pero no tiene nada que ver propiamente con el sistema de inspección laboral. Entonces, estas son las dos normas que ustedes deben visualizar y internalizarse en su conocimiento. Ahora, esta normatividad ha sufrido cambios y cambios muy importantes. Pero antes de ello, quiero hacer hincapié a lo siguiente. Dentro de lo que es la normatividad de inspección laboral, no, dentro de lo que es la normatividad de inspección laboral, conviene recordar que un punto importante son las infracciones y las sanciones. ¿Ok? Infracciones y sanciones. Entonces, generalmente, la mayoría, trabajador, empleador, tiene interés por analizar dentro de la norma cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones. ¿No? Por ejemplo, se me viene a la mente, es infracción laboral en materia relativa al trabajo, el no depósito íntegro y oportuno de la CTS. ¿Correcto? O sea, el no depositar íntegra y oportunamente la CTS es infracción laboral. Recuerden que según la norma de CTS, el depósito se da de manera semestral. En la quincena de mayo y en la quincena de noviembre y tiene que darse de manera completa, de manera correcta. Entonces, si la ley me está diciendo que es infracción laboral, el no depósito íntegro, ¿qué me está queriendo decir? Cuando hay problemas en cuanto al monto. De repente me han depositado 800 soles y lo que correspondía eran 1.000. ¿no? Hay una infracción, porque no es el monto que corresponde. Y lo oportuno, tiene que ver con el tiempo. Si llega el 15 de mayo o el 15 de noviembre y no se ha depositado la CTS, también es infracción laboral. Ahora, el esquema planteado por la norma de inspección, ¿cuál es? Que ante una determinada infracción corresponde una sanción pecuniaria. O sea, ¿cuál es la sanción que utiliza la norma de inspección laboral para sancionar al empleador. La multa, muy bien. El sistema de multas, las multas. ¿Qué tienen que ver con la, el tipo de infracción y el número de trabajadores involucrados? Dicho sea de paso, si nosotros revisamos la ley y el reglamento, ¿no?, Vamos a observar que las infracciones son de tres tipos. Leves, graves y muy graves. ¿Ok? Leves, graves y muy graves. Entonces, ese es el estándar de la ley, ¿no? De acuerdo a la naturaleza, de acuerdo... Al, al grado de infracción, no al tipo de, de daño que se causa. Entonces hay leves, graves y muy graves. Eso se ha mantenido incólume en la normatividad. Pero como hoy día es la clase inaugural, como reitero, ¿no? me han pedido hacer una presentación general del curso. Entonces para esto, antes de hacerla, Quiero precisar algo. Si ustedes revisan la ley y el reglamento, la 28.806 y su reglamento, la 019-2006-TR, 
van a notar un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que es muy importante aclararlo de una vez. Que la Ley General de Inspecciones y el Reglamento establece ¿no? las diferentes materias que van a ser objeto de inspección laboral. Por eso cuando uno postula inspector laboral no es tan sencillo, porque el inspector laboral asume diferentes, ¿no? diferentes temas que tiene que inspeccionar. A ver, si vamos a la normatividad, a la legislación de manera general, miren, ¿eh? para que se den una idea, tenemos la inspección laboral en materia de relaciones de trabajo. Ahí entra todo el derecho individual y todo el derecho colectivo. En materia de seguridad y salud en el trabajo. En materia de seguridad social. En materia de intermediación laboral. En materia de intermediación. En materia de trabajo forzoso. En materia de trabajo infantil. ¿no? En materia de contratación de extranjeros. Entonces, como pueden ver, el panorama es amplio. Es amplio. Entonces, ¿qué pasa al interior de la inspección laboral? De repente, en algún momento ustedes le van a decir, señores, este mes les toca inspeccionar contratación de extranjeros. Que es un tema que ahora se ha revitalizado, ¿por qué? Por el tema de los venezolanos. ¿No? A los venezolanos se les contrata por la legislación de trabajador extranjero. Entonces ustedes van a tener que hacer inspección en esa materia. O de repente el próximo mes les dicen, van a inspeccionar en materia de seguridad social. Entonces tienen que ver todo el tema de salud y el tema pensionario. O van a inspeccionar en seguridad y salud en el trabajo, que es todo un gran tema. Ahora quiero hacer una precisión muy importante. En el último concurso, y es algo que quiero que le presten atención, se ha incidido bastante en el tema tanto de contratación laboral, pero se ha incidido un poquito más en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí hay que prestar atención a lo siguiente, y seamos, hay que ser honestos. Por eso es que en el último concurso, ¿quiénes han tenido mayor suerte en el examen? No los abogados. ¿Quiénes? Los ingenieros, los médicos y los psicólogos. Sobre todo ingenieros y médicos. ¿Por qué? Porque yo como abogado no puedo saber si esta estructura es correcta, las dimensiones, si las escaleras están correctas. Eso no corresponde a un abogado. Eso corresponde a quién? A un ingeniero. Seamos sinceros. O por ejemplo, en el tema de la medicina ocupacional, las enfermedades profesionales, las enfermedades ocupacionales, los accidentes de trabajo. ¿Quién dominaría mejor un tema de esa naturaleza? Un médico. ¿Me están entendiendo? Eso no quita que nosotros lo vamos a estudiar. Pero quiero pedirles que si quieren enfrentar el examen con éxito, tengan que meterse en esa temática. En seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Es un tema vital. Por eso si ustedes revisan el esquema, los invito a leer el esquema. El esquema está planteado de tal manera de cubrir con todo el ámbito de insumos necesarios para poder, ¿no?, justamente, como ya les reitero, enfrentar esta, este examen, ¿no?, esta evaluación. Entonces, ustedes revisan bien las primeras clases que las voy a desarrollar conmigo, las tres primeras, están referidas fundamentalmente al tema del derecho individual. Porque, ¿cuál es estadísticamente el mayor radio de acción o el mayor campo de acción de los inspectores laborales? 
Si nosotros vamos a la praxis del SUNAFIL, el SUNAFIL, los inspectores laborales, intervienen mucho en el tema de la contratación laboral, los contratos de trabajo, en el tema de los beneficios sociales. Entonces, por ejemplo, ¿no? nosotros en la próxima clase vamos a estudiar qué es el contrato de trabajo, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características, qué es la suspensión del contrato, qué es la extinción del contrato. Por ejemplo, un tema muy importante que debemos conocer es el tema de la extinción del contrato de trabajo. Y dentro de la extinción, el despido, que es un tema medular. Luego también vamos a tener que ver, de manera general, los beneficios sociales y las licencias. Ojo, beneficios sociales como la CTS. Acuérdense que hay dos beneficios sociales que en los últimos años han sufrido notables cambios. ¿Cuáles son? La CTS y las gratificaciones. Entonces vamos a ver cómo están estructuradas en base a la normatividad actual. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Vamos a caminar primero por todo lo que es el contrato de trabajo. En vista que la mayor incidencia de la inspección laboral es la contratación laboral. ¿no? Por ejemplo, se le solicita, se le solicita, por ejemplo al inspector de trabajo hacer una inspección para ver un tema sobre, por ejemplo, no si la persona está o no con un contrato de trabajo. O de repente la persona está, está con recibos por honorario. Que es lo más común, ¿no? Como ustedes bien saben, hay muchas personas que están por recibos por honorarios, que están por contrato de locación, etc. Entonces el inspector tiene que hacer una inspección para ver si se está encubriendo una relación laboral. Por lo tanto, ustedes debe, deben tener en claro, deben tener de manera clara, qué es un contrato de trabajo, cuándo estamos frente a un contrato de trabajo, las clases de contrato de trabajo, la aplicación del principio de la primacía de la realidad, que es un principio que debe aplicar el inspector laboral. Como repito, muchas veces vemos en la práctica que se encubre, se camufla el contrato de trabajo, ¿no? con recibo por honorario, locación, etc. Luego vamos a ver la suspensión del contrato de trabajo, la extinción, o sea, cómo termina, ¿Cómo muere el contrato de trabajo? Por ejemplo, ahí tenemos la renuncia, el mutuo disenso, la jubilación, ¿no? la declaración de invalidez absoluta permanente, el despido, entre otros. Luego vamos a ver la clasificación, que es un tema importante. Porque acuérdense bien que estos dos últimos años, si abren bien la página web del Sunafil, se está priorizando bastante la inspección laboral de los contratos temporales. Porque hay muchas personas que utilizan, reitero, la contratación temporal de manera abusiva. Es decir, por la naturaleza de la labor que yo realizo, me han debido hacer un contrato indefinido. Sin embargo, me han contratado por un contrato tempo temporal. Entonces, la 728 en el artículo 77, ¿cómo castiga eso? O sea, ¿cómo castiga al empleador que me ha contratado por contrato temporal cuando me ha debido contratar por contrato indefinido? ¿Cómo se llama esa figura? En donde se pasa de contrato temporal a contrato indefinido. Muy bien, señor. Se llama desnaturalización del contrato eso se encuentra regulado en el artículo 77 de la 728 dicho sea de paso 
la norma que nos va a servir como referente en el manejo del contrato de trabajo justamente va a ser el decreto legislativo 728 ya es la norma que nos va a servir de base ya de derrotero luego hay otro tema concomitante que es una consecuencia cuando uno celebra un contrato de trabajo en donde comulgan las voluntades del trabajador y el empleador, esto genera conexamente una serie de figuras. Por ejemplo, para que vean, ¿eh? dentro de un contrato de trabajo, ¿qué analizamos? Por ejemplo, el tema de la remuneración, el tema salarial, porque todo trabajador debe percibir una remuneración, que es un elemento esencial. Y un tema vital ahí, por ejemplo, es la remuneración mínima vital, que actualmente ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 930, muy bien, 930. Luego tenemos el, te el tema del tiempo de trabajo, donde tenemos la jornada y el horario. Luego tenemos el tema de los beneficios sociales. Miren qué tema interesante, los beneficios sociales. Entonces, en los beneficios sociales vamos a analizar la compensación por tiempo de servicios, ¿no? la CTS, las gratificaciones, las gratificaciones, los descansos remunerados, ¿no? ¿Cuáles son los descansos remunerados? El descanso semanal remunerado el descanso remunerado en días feriados y el descanso anual remunerado, más conocido como las vacaciones. Correcto. Luego tenemos las utilidades. Luego tenemos la asignación familiar. Luego tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo. Luego tenemos el seguro de vida ley. Luego tenemos el sobretiempo. ¿no? infinidad de figuras y posteriormente ¿no? posteriormente a todo este esquema vamos a plantear un esquema de la normatividad en materia de inspección laboral sobre todo vinculado al tema de los contratos de trabajo entonces por ejemplo ¿no? por ejemplo a ver, un poco para ir actualizando y ponerlo como, como paradigma. A ver. Ustedes saben que por, por ley el empleador está en la obligación de entregarle al trabajador una copia de su contrato de trabajo. No estamos hablando de los contratos sujetos a modelado temporales. Porque acuérdense que el indefinido puede ser verbal o puede ser escrito. Ahí no hay problema, estamos hablando de los temporales. Entonces la ley me dice, señor empleador, usted tiene que entregarle una copia de ese contrato al trabajador. ¿Qué tipo de infracción constituye la no entrega del contrato bajo la ley 28.806 y su reglamento. Si leemos la ley y el reglamento, ¿qué tipo de infracción es? Si leemos la ley y el reglamento, el escenario que planteo configura una infracción leve, correcto, leve. Sin embargo, el año pasado, como vamos a ver en el desarrollo del curso, se han dado una serie de modificaciones, ¿correcto? Se han dado una serie de modificaciones. El año pasado se han dado, vamos a tratar de colocarlo aquí, el año pasado, o sea, en el mes de agosto, o sea, casi un año, se han dado el decreto supremo 
2017-TR. Luego el decreto supremo 015 y el decreto supremo 016. Entonces, esta normatividad, ¿por qué se las menciono? Porque lamentablemente esta normatividad modifica el reglamento el año pasado, pero no aparece en el texto de la norma. O sea, cuando ustedes van al, a la 019 no aparece la modificación. ¿Me están entendiendo? Entonces tienen que buscar las normas que lo modifican. Entonces, si uno no conoce esto y va, por ejemplo, a ingresar a un concurso del Sunafil y en el concurso le preguntan ¿qué tipo de infracción es la no entrega de la copia del contrato al trabajador? Entonces la mayoría que ha leído esta ley, el reglamento, y que no ha visto la modificación como contesta. Infracción leve. Correcto, ya he cerrado la respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio? El cambio a partir de esta normatividad es que actualmente, en estos momentos, no actualmente, la no entrega de la copia del contrato de trabajo al trabajador por parte del empleador es infracción muy grave. Miren cómo se le va la, la infracción. ¿eh? De leve ha pasado a ser muy grave. Ojo, muy grave. ¿eh? Muy grave. Infracción muy grave. ¿Ok? Entonces, en esto tenemos que percatarnos para no cometer errores, por favor. ¿Ya? Ahora. Entonces nosotros vamos a ver, hay otro, otro dato adicional, también, miren, la pregunta sería la siguiente, ¿cuánto tengo de plazo para entregar esa copia del contrato de trabajo al trabajador? Si leemos estas modificaciones, ojo, la entrega de esa copia, no el plazo para la entrega de esa copia se cuenta ojo se cuenta desde el día en que el trabajador inicia la prestación laboral les pongo un ejemplo supongamos que el día de hoy y ojo el plazo son de tres días hábiles correcto pero acá, acá lo interesante que es que se cuentan tres días desde que se inició la prestación laboral. Hay un ejemplo sencillo. Supongamos que yo inicié mi trabajo el día de hoy, jueves 2 de agosto. ¿Hasta cuándo tiene plazo el empleador para entregarme la copia del contrato? Muy bien, hasta el lunes. Quiere decir que ya el día martes está en infracción laboral, ¿ya? Eso vamos a revisar. Conmigo vamos a revisar todo lo que es la contratación laboral. Sí, sí. Este, ¿Hay un caso de que no me entregue sí. la copia de mi contrato? O sea, se demora mucho más tiempo de eso. ¿A dónde puedo recurrir? Al Ministerio de Trabajo, al Sunafil, haciendo su denuncia para que intervenga el Sunafil. Así sea cualquier institución que yo haya... No, no, no. no. Solamente, a, a veces es una buena pregunta, a ver, vamos a aclarar. A ver. Recuerden algo, recuerden algo. La inspección laboral como regla solamente se aplica para el trabajador del régimen laboral privado. Vamos a partir de ahí. O sea, ¿cuál es la regla? Que toda entidad privada, todo trabajador de toda empresa privada, puede solicitar la intervención del Sunafil con su denuncia. ¿Quedó claro? Todo privado ya. Cuando se trata del régimen laboral público, hay que hacer una precisión. Dentro del régimen laboral público, ¿cuántos regímenes laborales tenemos? 
Muy bien. A ver, primero tenemos al 276, que es la carrera pública administrativa. Luego tenemos también al 728, porque hay trabajadores del sector público que están con la norma del sector privado. Tenemos al trabajador CAS de la 1057. Y tenemos al trabajador que está con la ley 30057, que es la ley del servicio civil, para que les quede claro. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la inspección laboral no tiene competencia ni para el 276, ni para el CAS, ni para el servidor civil. Solamente para el 728. ¿Me han entendido? Sí, claro. O sea, si viene un 276, un caso no lo puedes inspeccionar porque no tienes competencia. Perfectamente. Lo que sucede es que este caso me está sucediendo. Y yo estoy con modalidad CAS, pero la copia del contrato hace como dos meses que no me, no me entregan. Sí, no, pues puedo reclamar en algún lugar. Pues eso ya tiene que ser ya plantear una acción interna y tener un proceso contencioso administrativo. O irte a servir. Porque Tunafil no tiene que ver nada con ese tema. Claro, porque es estatal y es privado. Por eso, no tiene que nada, si Tunafil no, no, no mete sus manos. Sí, no tiene competencia. Tendrías que ir a servir o tendrías que, que pedirlo por escrito y si no te quieren dar, no, ya plantear una acción contenciosa administrativa. ¿Sí? Bueno, entendemos que los locadores, ¿no? que también en el sector público. ¿De sector público me preguntas? ¿De sector privado? Sector público. Sector público, ya. Ese es otro tema interesante. El locador, se podría aplicar ahí la primacía de la realidad. Entonces lo que tendrían que hacer es plantear una acción de desnaturalización de ese contrato y solicitar que se convierta, no, en un régimen laboral 728. Ahora, Acá hay dos posturas interesantes. ¿Cuál es la postura? A ver, miren. La postura es que si yo soy locador, tercero, ¿no? Entonces yo debo acreditar que he estado subordinado, ¿ok? Entonces yo en mi demanda, ¿no? Porque en verdad yo no he debido ser locador. Yo he debido ser contratado como 728, ¿me están entendiendo? ¿Ya? O como 276, de acuerdo al régimen laboral. Entonces yo tendría que plantear una acción de encubrimiento basado en el principio de la primacía de la realidad. Pero es, es una pregunta interesante, ¿por qué? Porque miren, a ver, es un caso real, ¿no? A ver, miren. Según el artículo 37... de la Ley Orgánica de Municipalidades, repito, según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el empleado municipal es 276 y el obrero es 728. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Empleado soy 276 y obrero soy 728. Ok. ¿Qué pasó en la Municipalidad de San Isidro? La Municipalidad de San Isidro contrató una serie de obreros como CAS, lo cual era ilegal, porque se supone que cuál, cuál, cuál ha debido ser el contrato de estos señores. 7, 28. Entonces la ley de inspección, porque toda regla tiene esa sección, establece que cuando se puede dar una figura de encubrimiento, sí cabe la inspección laboral. Me dejo entender. Por eso es que en este caso de la Municipalidad de San Isidro, si bien los trabajadores eran casa en el papel, deberían haber sido 728. ¿Me están entendiendo? Se le disfrazó su relación 728 con Mucas. Entonces, ellos fueron al Ministerio, a la Inspección Laboral. ¿Ok? Es un caso bien interesante. Si el inspector hubiera sido formal, hubiera tenido un criterio cerrado, les hubiera dicho, yo no te puedo recibir tu denuncia. Pero sin embargo, estos obreros le explicaron el tema y el inspector entendió que aquí había un encubrimiento y se hizo la inspección laboral en la municipalidad. Pero tiene que estar debidamente, no debidamente argumentada el encubrimiento para que se pueda 
realizar esa inspección laboral. ¿Sí? ¿No? Por lo menos un año de trabajo continuo. No, ahí no hay nada de tiempo. Ahí no trata ya para nada el tiempo. No tiene nada que ver el tiempo. Nada que ver. Absolutamente nada. La persona puede estar un día y solicitar la inspección. No tiene que ver nada el tiempo, ¿eh? por si acaso. ¿De dónde me saca ese criterio del, del año? ¿Por el tema del vínculo laboral? No, pero el vínculo laboral porque un año. Normalmente para que una persona eh, pueda, puede en este caso desnaturalizar el contrato, normalmente se pide ¿no? que tenga un vínculo laboral de un año. ¿A dónde dice eso, señorita? Eh, no sé si estoy confundida para pasar, digamos, de un régimen CAS a un 728. No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, lo primero, lo primero, lo primero. El contrato CAS se puede desnaturalizar. No hay un problema del tiempo, me dejo entender. Pero yo le sugeriría, pues, soy sincero, que no se metan en ese tema. Porque el CAS no es materia de inspección, no sé si me entiende. Puede ser como cultura general. Pero si ahorita van a pretender, puede estar el CAS, la 276, sería innecesario. Porque eso no le van a preguntar para nada. Porque el inspector laboral no tiene que ver nada con el CAS, no sé si me entiende. No tiene que ver nada, se están complicando la vida en vano. Se ve como consejo sano. No se metan en temas que no tienen nada que ver con la temática. Nosotros estudiamos solamente el régimen laboral PRI, va. Lo que pasa, como bien dice la señorita, hay varios, hay 728 que también se dan en el sector público. Por eso es que les estudiamos ahí. Pero después el CA, la 276, la Ley de Servicio Civil, olvídense, ese tema no, no importa para la temática que se debe estudiar. ¿Ya? Déjalo un poco de lado. Pero ya que me pregunte eso, vuelvo a insistir, los plenos supremos jurisdiccionales en materia laboral han establecido algunos criterios para la desnaturalización del CAS, ¿correcto? Pero no tiene que ver nada el hecho de que tenga un año. No tiene que ver absolutamente nada. La única norma, de repente por ahí es su inquietud, que dice, por ejemplo, si yo estoy más de un año en el sector público, no, hay una ley que es la 28041. Entonces yo tengo más de un año, puedo pedir pasar a la 276. Esa es la única norma que habla del plazo de un año. Ya Esa norma sí, pero es un caso, como le digo, del sector público que no les interesa a ustedes por, para el examen. ¿Ok? Ya. Entonces, a ver... Dentro de la otra temática que está aquí, vuelvo a insistir bastante, ¿no? Está el hecho de que vamos a dar, vuelvo a insistir, en la tercera sesión que tienen conmigo, una visión panorámica o una visión general de lo que es la inspección laboral, pero vinculada únicamente al tema de la contratación laboral. Ya les he dicho... Si ustedes van a la avenida Salaverri, 655 Jesús María, van a encontrar que el Mintra atiende 300 denuncias por día. ¿Por qué estás en la cola? Porque me han despedido, porque no me han pagado mis gratificaciones, porque no me han pagado mis vacaciones, porque no me han depositado mi CTS. Entonces son temas que tienen que ver con el derecho individual. O sea, son la gran mayoría de reclamos. Son muy pocos los reclamos de derecho colectivo. ¿Por qué? Porque en verdad, pues, existe el mecanismo de la negociación colectiva. ¿no? Entonces, eso se maneja en ese terreno generalmente. Ahora, pero eso no niega que puedan presentarse problemas de derecho colectivo. Acuérdense que los tres derechos colectivos más importantes son... Primero, la libertad sindical. La libertad sindical. Luego, la negociación colectiva. Y luego, el derecho a la huelga. ¿Ok? Esos son los tres principales derechos colectivos. Pero el rango de denuncias en esa materia no es mucho. Más se denuncia por, por contrato de trabajo, por beneficios sociales, por eso tenemos que ver la parte que más nos interesa luego 
lo que ya le dije al inicio, por favor, con otro docente, que es un ingeniero, que me parece muy bien, van a ver todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. No se olviden que el tema de seguridad... Ah, me olvidaba algo, ¿ya ven? Voy a rebobinar un tema. Hay un tema que hemos incluido en este curso, que no estaba en los cursos anteriores, porque justamente en el último concurso, en el concurso interno y en el concurso a futuro, se pronostica que puede ser un tema que va a venir y un tema que se le está dando bastante importancia. Me estoy refiriendo a los llamados derechos fundamentales. ¿Ok? Inclusive hay un área en el piso 12 del Mintra que se llama Derechos Fundamentales. Entonces, ¿qué implica esto? Yo quiero que me levanten la mano. ¿Todos son abogados o son de otras profesiones? ¿Quiénes están familiarizados con usted, señorita? ¿Qué profesión tiene? Ingeniero químico. ¿Cómo? Ingeniero químico. Ingeniero químico. ¿Usted, señorita? Sistemas. ¿Cómo? Sistemas. Ingeniero. Ah, ingenieros. Usted, ingeniero, usted, señor. Ingeniero 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 Entonces, ustedes van a entender con mayor capacidad que yo este tema. Por eso que está viniendo un ingeniero. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cuál es la recomendación? La norma de seguridad y salud en el trabajo como ustedes saben, de manera general, tiene por objeto cautelar o proteger la integridad física y la salud de todo aquel que está al interior de un centro laboral. No solamente trabajadores y empleadores, sino aquel que transita al interior, aquel que es un ave de paso. No todo el mundo está protegido por esta legislación. Entonces, la ley de seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista jurídico, sería bueno darles un pequeño aporte, toda esta normatividad es relativamente reciente. O sea, no es una este, normatividad antigua, vetusta, no, vieja, no, al contrario. Toda esta normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo viene recién a partir del año 2005. O sea, hace poco, no hace mucho. Entonces, desde el año 2005, como lo va a explicar el, el profesor que le va a enseñar esa parte, se ha elaborado toda una normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Antes del 2005, ¿qué había? Casi nada. Había, por ejemplo, la inspección en materia de minera, ¿no? o existía la legislación de higiene y, sal y salubridad, ¿no?, pero no había una normatividad verdaderamente sólida sobre seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, es relativamente reciente. Ahora, dentro de esta temática, como les decía al inicio, y debemos reconocerlo, hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos, quien más conoce por especialidad esta temática es, yo lo colocaría en primer lugar al ingeniero, y en segundo lugar al médico. Y esta parte del médico quiero también que la repasen, ¿por qué? Porque uno de los temas que les comentaba más sensibles de la norma de seguridad y salud en el trabajo es luchar contra las enfermedades ocupacionales, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. ¿Sí o no? La parte medular de esta norma, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hago todo este plan, toda esta estrategia, toda esta política de seguridad y salud en el trabajo? Para bajar el riesgo de la enfermedad ocupacional, para bajar el riesgo de la enfermedad profesional y para bajar el riesgo de los accidentes de trabajo. ¿Me están entendiendo? Por eso la parte de medicina ocupacional es vital en esta estructura. Luego, luego, si ustedes ven el temario, como parte de la evaluación está viniendo y también es importante resaltarlo todo lo que es 
razonamiento verbal y razonamiento matemático. Ya, razonamiento verbal y razonamiento matemático. Yo debo presuponer que ustedes como ingenieros en razonamiento matemático no tienen mayor problema. ¿No? Ahora, es importante, aparte de lo que les pueda enseñar aquí, tratar de conseguirse algún librito, algún peso que venden, ¿no? Sobre razonamiento matemático y verbal. Porque finalmente esta es la primera parte de la evaluación. ¿Correcto? Y aunque no crean ustedes, muchos han caído en esta temática que aparentemente para muchos puede ser elemental. Entonces, el razonamiento matemático y verbal es un componente fundamental. ¿Ok? Ya. Entonces, si hago un resumen, a ver, de esta presentación, ¿no? Ya el próximo jueves vamos a desarrollar propiamente la primera clase. Y ahí tenemos tres horas, lo vamos a, a desarrollar en detalle. Yo les voy a pedir que para el próximo jueves traer, no sé si lo han facilitado, el decreto legislativo 728, ¿ya? Que la norma, que repito, regula la contratación laboral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el esquema, así de manera general? ¿Cómo podemos enfrentar de manera contundente una prueba del Sunafil? Lo primero, el razonamiento matemático y verbal. Es muy importante. ¿no? el razonamiento matemático y verbal. Muy independientemente de lo que lo van a preparar aquí, tratar colateralmente de tener, ¿no es cierto?, una literatura adicional. Luego ver todo lo que es la estructura de la normatividad de inspección laboral, que la van a ver conmigo. O sea, cómo está estructurada la ley, sus componentes importantes, ¿no?, cuáles son los principios, cuál es el criterio ¿no? de esta norma legal. Luego vamos a desarrollar todo el tema del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, sus elementos, sus características, la suspensión, la extinción, las clases de contratos, que es un tema importante. Y luego vamos a analizar los beneficios sociales. Insisto, tema fundamental. Vamos a ver a grosso modo las CTS, las gratificaciones, las utilidades, las horas extras, las vacaciones, etc. La asignación familiar. Y posteriormente vamos a ingresar ya con el ingeniero a ver toda la temática de lo que es propiamente seguridad y salud en el trabajo. Para, no es cierto, eh, tener los lineamientos básicos, los insumos básicos en ese contexto. ¿Ok? Ya. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Algo que les haya quedado en duda. Algo que les quede en el limbo. A ver. Lo que sí les voy a pedir, porque yo sí tengo una peculiaridad. Yo trato de ser puntual, ¿ya? Vamos a tratar de comenzar a la hora. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tiempo... Son tres horas. Aparentemente uno dice en tres horas es un montón de tiempo. No. El tiempo muchas veces queda corto. Entonces tratemos el próximo jueves, por favor, que comenzamos propiamente el curso a estar un poquito más temprano. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Gracias al, al público presente y al público que está por la vía virtual. Sí. Oh, ese es todo un problema. Primeramente les comento algo, ¿no? Yo hablo con conocimiento de causa porque he sido 10 años funcionario del MINTRA. A ver, lo primero, lo primero. El sindicato de inspectores laborales todavía tiene un proceso con las autoridades del MINTRA. De una serie de beneficios, etc. Segundo, si yo soy legal, porque miren, les le cuento al que me ha preguntado la historia. El año 2001, durante el gobierno de Valentín Paniagua, se dio el decreto legislativo 910. Les explico la historia para que me entiendan bien. Ya, esto fue el 2001, el gobierno de Paniagua. Esta norma regulaba dos aspectos, la inspección laboral 
y el tema de todos los servicios que brinda el ministerio, conciliación, asesoría jurídica, etc. Pero acá viene lo interesante, antes de esta norma, los inspe muchos inspectores laborales eran SNP, o pues sea, eran locadores, imagínense, un inspector como locador, lo que me preguntaba hace unos instantes el ingeniero, como locador. Entonces, justamente sirve esta norma para terminar con ese problema. Indudablemente que si la norma establece que el inspector laboral es un funcionario público que tiene que ser contratado por determinado régimen laboral, indudablemente eso tendría que ser respetado religiosamente. No sé, pero tengo conocimiento y la que la pregunta lo, lo precisa, no sé de qué manera, pero a mí particularmente no me parece correcto que un inspector laboral esté bajo el régimen CAS. Porque recordemos algo, que me lo preguntó aquí la ingeniera, el régimen CAS, querramos o no, es un régimen laboral precario. Me dejo entender, es un régimen inestable. Porque a mí me contratan como CAS tres meses, y después me dicen si continúo o no, continúo, me pueden decir hasta aquí no más. Entonces, quiero que me entiendan bajo esa lógica. ¿Cómo es posible que un inspector laboral esté bajo ese régimen precario, bajo ese régimen inestable, cuando la ley lo ha llevado a un régimen estable de la 728? ¿Me están entendiendo? En todo caso, él tendría que plantear un, un cuestionamiento, plantear una un proceso contencioso administrativo, agotar las vías del, del de servir, etcétera, etcétera. ¿No? Porque indudablemente, siendo sinceros, no corresponde a lo legal, no corresponde a la realidad. ¿Ok? Finalmente es una posición muy particular, ¿no? Pero entendiendo el, la, la situación de que para mí no es dable que un inspector laboral esté con CAS, por más circunstancia excepcional que lo quiera ameritar. ¿Ya? Ok, entonces con eso concluimos y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Sí, sí, dígame, dígame. No.